David, ok, sta. Eh, ricercatore, professore clinico, vedete le cose, è molto e di più. Buongiorno. That's the beginning and the end of my Italian. No, I can say lasagna and spaghetti. And I like lasagna and spaghetti. So, good morning everyone. And uh, first of all, I would like to thank you, Magda, for inviting me. It's an honor and it's a pleasure to be here. And uh, we, have, uh, we have time today and tomorrow to talk about uh, attachment in children with autism uh, and, uh, and about uh, parenting, about parenting children with autism and in particularly the role of uh, insightfulness and resolution in promoting secure attachment uh, in autism. Uh, and I have an assistant here who will help you to uh, understand better uh, what I have to say. So, should okay. we start? <laughs> yes. Okay, okay. Eh, in questi due giorni parleremo dell'attaccamento e in particolar modo della risoluzione come processo all'interno del processo terapeutico e dell'insightfulness come modalità che poi vedremo eh, di comprensione empatica eh, nel, e il suo ruolo eh, all'interno della genitorialità. Avremo insomma tempo di discuterne in questi due giorni. So, um, let me uh, give you, uh, first of all, oh yes, before we go into it, I want to say that there is a book that you might find interesting and it's in Italian. It's a translation of this book, it was translated to Italian. So you can uh, find at least some of the ideas that I will be talking about today here, but also many other authors. It's an edited book, so there are chapters by different people. Ok, prima di tutto voglio presentarvi c'è questo mio libro che è la traduzione di alcuni capitoli e concetti che anche tratteremo qui oggi, eh, che è un libro italiano e che insomma per eventuali approfondimenti potrebbe interessarvi. So, um, this is an overview of what we will try to cover in the next uh, two days. Ok, so, I will spend uh, some time this morning, uh, not, not little time, uh, uh, to talk about attachment in typical development. So, when we say typical development, it means the development of children who are um, with normal development, so to say, and we discriminate between that and atypical development, which, for example, children with autism, but there are other kinds of children with atypical development. So we first need to begin to understand what does attachment mean and what does it look like and how we measure it in children with typical development and we'll do that for the first part of the morning. Ok, prima di tutto questa è la presentazione del, della giornata di oggi, è una visione di insieme, ehm, troverete sicuramente una buona parte del tempo di oggi trascorso a parlare dell'attaccamento eh, in senso teorico e prima di tutto per quello che riguarda i bambini con un sviluppo tipico, quindi l'attaccamento per differenziarlo da quello che poi invece eh, viene definito come eh, sviluppo atipico um, verrà discusso in, in questo senso e um, quindi tutte le basi teoriche che ci aiutano a capire in che cosa poi si discostano i bambini con sviluppo atipico. Um, and then we will move to talk about attachment and autism. And that's a very important uh, topic because uh, some people thought uh, that children with autism uh, do not have attachments or are not capable of forming attachments or do not need attachment in the same way the children with typical development. And we have changed our thinking completely around these issues. Uh, and, and here the message will be that uh, we see uh, attachment and we see secure attachment. And I'll talk about what that means. Secure attachment in autism 
in, in ways that are, in essence, uh, very similar to what we see in typical development. Ok, parleremo del, dell'attaccamento nell'autismo e eh, cosa eh, diversa rispetto ad alcuni studi precedenti perché il pensiero pregresso era che i bambini autistici non fossero in grado di sviluppare o non avessero bisogno di eh, avere un attaccamento quindi parleremo dell'attaccamento nei bambini autistici e ci riferiremo adesso anche in maniera abbastanza sorprendente eh, parlando del fatto che anche i bambini autistici sono in grado di sviluppare un attaccamento sicuro So, uh, and then we will ask ourselves if it is true that children with, uh, with autism develop secure attachments. Um, what is it about the uh, relationship with the parent that promotes secure attachment in autism? And here again I would say that it's very similar to what happens in typical development. It's not anything different. Uh, it, is, it is parental sensitivity, uh, the capacity Uh, to read the, the, the child signals correctly and respond to them appropriately. E quindi eh, ci chiederemo ovviamente che cosa può promuovere nel comportamento del genitore eh, l'attaccamento sicuro e la risposta è come succede appunto nei bambini con sviluppo tipico la sensibilità del genitore che se ne occupa e la sua capacità di cogliere i segnali che il bambino eh, gli invia, gli manda. So I will talk about uh, sensitivity and I will talk about insightfulness. In sensitivity, we mean the behavior that you can see in the, in the laboratory or in the clinic, how the parent, the mother, the father, how they interact with the infant. Insightfulness, in a way, is going in, inside the mind of the parent to understand how the parent sees the child, how the parent understands the internal world of the child. So it is, a, it is the process in the parent that underlies the behavior, the interaction that we can actually see. Ok, quindi parleremo di sensibilità e di insightfulness. In un senso, quello della sensibilità riguarda più il piano manifesto del comportamento genitoriale, ovvero come il genitore eh, si comporta e in che modo eh, esprime sensibilmente la sua capacità rispetto al bambino. Nel caso dell'insightfulness invece eh, riguarda il processo interno, cioè la capacità del genitore di cogliere gli stati interiori del bambino e eh, di trattenerli nella mente, cioè di comprenderli in senso... Eh, più empatico. Um, and then, um, together with insightfulness, we will introduce another concept, the resolution of the diagnosis. This is coming to terms, this idea that receiving a diagnosis for a child is a very um, painful and difficult experience for a parent. And the parent has somehow to go through a process of coming to terms with this. And that is essential for sensitive parenting. Uh, if, if the parent has not really come to terms with this, then it will be very difficult for them to see the child as the child really is. Uh, and they will respond to the child they wish they had instead of the, the child they really have. So I will talk about that as well and how that combined with insightfulness is really important for a, a secure attachment in the child. Ok, parleremo anche del processo di risoluzione che è quel processo per cui il genitore riesce a fare i conti una volta ricevuta la diagnosi con il suo bambino reale, cioè riesce a dare un significato anche alla um, malattia del bambino e riesce poi, combinandolo con la capacità di insightfulness, a renderlo nell'attaccamento più sicuro. Cioè il genitore che um, uh, raggiunge il significato e distingue il bambino ideale da quello um, poi reale. Uh, and then if we have time tomorrow uh, we will talk about the longitudinal aspects of our study because we follow the children from the preschool years into the elementary school years and into high school and we looked at their development so we will be able to see what happens to them over, over the years. So that will be tomorrow uh, afternoon if you survive till then. Ok, parleremo anche di questi studi in senso longitudinale perché noi abbiamo iniziato a seguire i bambini in età prescolare 
fino ad arrivare poi alla scuola elementare, alle scuole medie. E infatti prima si diceva intorno a David, you, you first uh, said that um, you, you were um, following baby and toddlers from four years, five years old. Four years. Till, um, eight, eight eight years and then 12 years, quindi se, in senso um, lungo temporale per avere la visione iniziale del bambino dai 4-5 anni fino ai 12-13. Ok, so that gives you uh, a feeling of the two days, yes? What we would like to, to work on. I just want to say before I continue that uh, please feel free to ask questions uh, anytime you want, you don't have to wait till the end, you know, just ask questions. Uh, if you ask in Italian, that's fine because Lydia can then translate them to me. So it would be very important for me to hear your questions, to understand what you understand, what you don't understand, what you agree, what you disagree, uh, what you have a different uh, opinion about. Uh, I would be very happy to hear that. So, you know. Ok, dato il programma di insieme, sentitevi liberi di fare le domande in italiano o in qualsiasi altro modo per approfondire, essere d'accordo o non d'accordo, per chiedere, fare insomma tutti gli interventi che volete. Sarei molto felice di poter rispondervi, insomma, di interagire con voi in questo modo. All right. So, um, yes, um, I hope that this slide here is something that I don't need to explain, but I will still say it very clearly and openly uh, that insecure attachment or lack of insightfulness or problems in resolution are not cause for autism. They don't play an etiological role in the development of autism. Um, and if having a secure attachment or an insightful parent, uh, unfortunately, is probably not a cure uh, for autism. Okay? We're not talking about it as a reason for the disease, so to speak, or the condition, or as a cure. Rather, the idea is that autism, first of all, no one really knows, at least until this morning, uh, what is the cause for autism. There's probably many, many causes and many different types of children, and there's lots of research on it, and we will all be very happy um, if, we, if they will find the cause and we will have no work, and we can find some other problems to deal with. Ok, ok, sono spiacente di doverlo chiedere ancora una volta, però lo faccio perché è molto importante farlo anche qui, cioè che eh, l'attaccamento insicuro assolutamente non è quello che provoca l'autismo, né tantomeno la capacità più o meno ehm, eh, di sensibilità o insensibilità in senso empatico eh, del genitore a produrre l'autismo e tantomeno l'attaccamento sicuro eh, è una valida cura in senso terapeutico per quello che riguarda l'autismo sfortunatamente fino ad oggi nessuno di noi ha ancora diciamo, la chiave per eh, la comprensione piena del, del, di ciò che causa eh, l'autismo eh, né eh, la cura in senso definitivo quindi ehm, anche in questo caso è importante chiarire che le relazioni che noi faremo oggi non riguardano né ehm, il senso appunto eziologico né quello più strettamente ehm, Terapeutico, quindi l'insightfulness e la sensibilità non hanno un ruolo diretto né nel senso della cura né nel senso della causa. And this is of course important to say because as you know the history of our field there were these ideas that, that autism is a, is a reaction to some traumatic event that happened or something in the mothering that was so horrible for the child that the child had to withdraw into an autistic uh, shell or, or something like that. And we really do not have any evidence at all that that is true. In fact, that is not true. Um, but what are we saying? We're saying that children with autism, um, like other children with special needs that have handicaps, that have disabilities of other, other sorts, physical disabilities, um, other kind of mental disabilities, children who are blind or are deaf, and so forth. Ch these children need the support of their parents, maybe even more than children with regular development. 
And if they get that support, if they develop a good secure attachment, then that, we believe, will promote their development. It will help them maximize the potential that they have inside of them. Okay? So it's not about cure and disease, but it is about creating the conditions for children to maximize their developmental potential. Ok, quello di cui parliamo quindi è qualcosa che non riguarda né la cura né la causa del disagio, ma semplicemente il modo in cui possiamo massimizzare il potenziale di un bambino, niente a che vedere con la vecchia idea della genitorialità o della madre che non riesce a trasmettere al bambino eh, il senso di eh, appunto eh, niente a che vedere con, con la relazione materna sbagliata rispetto al bambino. Eh, con autismo perché esattamente come i bambini con bisogni speciali anche i bambini autistici quindi eh, rispetto a ciò che faceva riferimento a disabilità fisica e quant'altro a maggior ragione dei bambini con, con sviluppo regolare hanno bisogno eh, di un genitore che se ne occupi che se ne prenda cura ok so are we ok for now everything is fine questions comments ok so uh... We're going to jump into... It will take me one minute. So this, this is called imprinting. Questo è ciò che chiamiamo imprinting. Imprinting. And this is a very interesting phenomenon. Konrad Lorenz got the Nobel Prize for observing and understanding this behavior. Ok, Konrad Lorenz è il Nobel ovviamente per aver realizzato attenzione sull'imprinting, per averlo portato avanti in un concetto. Now what is so important about this behavior? These little ducklings The moment they come out of their shell, they follow very closely their mother. And of course what uh, Conrad Lawrence showed, that if you take the mother away, and he's the one who walks there like a duck, they will follow him, you know? Ok, quindi queste paperelle, la prima cosa che fanno uscendo dal guscio è seguire la loro madre. La cosa importante che sottolineava Lawrence era che eh, se la mamma si allontana da loro, la prima cosa che fanno queste paperelle è seguirla. And this is a, in, in these ducklings, it's instinctual behavior. È un comportamento istintivo. And the, in, the important thing was for John Bowlby, who was the father of attachment theory, the important thing was for him that um, These ducklings can actually feed themselves. They don't need the mother to eat for food. Okay? La cosa importante che aveva rilevato John Bowlby era che, che queste paperelle eh, non hanno bisogno della loro madre per essere eh, accudite in senso alimentare, non hanno bisogno di mangiare con la loro madre, possono farlo da sole.